Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 4359746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345 Trong phần vừa qua, quý vị đã nghe tường trình liên quan đến một cổ thụ của nhạc đồng quê Gatbrook bị tố cáo và đơn nộp ngày hôm qua thứ năm. CNN cho biết họ đã lấy được cái đơn nhắm vào để kiện Gat Brooks về tội tấn công tình dục và hãm hiếp nội vụ xảy ra 2019 ở California từ một người phụ nữ tên là Jane Roe làm nghề tóc làm đẹp cho Gat Brooks khi mà cùng anh đi lưu diễn thì cái vấn đề này hiện nay đang làm nổ tung ra và đặc biệt là những người ái mộ bởi vì đây là tên tuổi cổ thủ à, hát trong các buổi trình diễn cho tổng thống vân vân thì à, để chờ xem coi cái việc à, kiện này liệu rằng Gat Brooks à, sẽ à, giải quyết ngoài tòa hay là tiếp tục để bảo vệ tên tuổi của anh cũng như để xem coi cái người phụ nữ chưa được tiết lộ danh tánh đó à, họ chỉ nói là Jane Roe thôi đó là có những cái nhân chứng hoặc là những cái bằng chứng nào À, không đơn giản để có thể thắng trong những cái vụ kiện mà có thể mang tới cái tội phỉ bán Thế nhưng à, một bức ảnh <cười> Quý vị nhìn à, cái bức ảnh này thấy có ai quen quen không? Oh. Quý vị nào sẽ xem Titanic rồi thì chắc chắn phải biết DiCaprio Leonardo DiCaprio à, Tài tử đẹp dài nhất Nổi tiếng nhất Và cũng nổi tiếng chung là Party Animal <cười> À, cái thuật ngữ tiếng Party Animal là cho những kẻ mà đi vũ trường thâu đêm suốt sáng mà đi vào trong vũ trường hoặc là các tiệc đó là quậy phá linh đình luôn. Thì hình ở dưới đó là đi đi Com, cái kẻ mà đang ở trong tù và cái tội thì khủng khiếp. Và cái sự việc nó ghê gớm đến độ mà nhiều người nói đó khi mà vào trong cái party của đi đi Com tổ chức rồi đó. Thì sẽ hiểu được Bởi vì thác loạn Thế nhưng ngày hôm nay đó DiCaprio <cười> Lại bị đích thân Didicom nêu danh Là anh đã được gợi Cảm hứng nhờ DiCaprio Để cho thấy DiCaprio khi mà ăn chơi đó Ăn chơi như thế nào <cười> Khủng khiếp Mới đây thì họ nói DiCaprio Nghĩa là quen các cô gái không quá 25 tuổi Để đi cùng với anh đi chơi à, những cái cuốn phim của DiCaprio đó thân thưa quý vị à, để cho thấy rằng anh đóng y thật luôn bởi vì ở bên ngoài đi party cũng tương tự như thế nhưng mà cái vụ này đó cái vụ đi Com này để, để cho thấy rằng bây giờ giới à, tài tử nè kể cả doanh nhân ở Hollywood từ Hollywood từ California cho tới Miami cho tới New York bởi vì nhà của đi Com thì khắp, hầu hết ở những thành phố Party Animal đều có Và mỗi lần được mời tới là một vinh dự rất lớn cho những giai nhân tài tử Thế nhưng vào đây đó những Có những kẻ bị tấn công tình dục Thì cái chuyện đó là cái chuyện hầu như đó Là đã được thỏa thuận trước rồi Đến party của Didi là phải thành animal Thành con thú hoàng dã từ quý vị Thế nhưng một party ở Cancun không được vui cho lắm Sau khi à, tin tức à, của cảnh sát và chính quyền Mexico ngày hôm nay cho biết Họ đang tiếp tục điều tra vụ ám sát Tấn công ngay trên bãi biển của Cancun Ngay phía trước cái khách sạn mang tên là Real Palace Họ nói khách sạn này 5 sao Và Real Palace lớn lắm Họ xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới Tất cả những cái khu du lịch có bãi biển Hầu hết đều có Real Palace cả Và nhân chứng trong đó những người Anh Quốc nè Người Mỹ nè Họ đang vui vẻ Thì bất ngờ nghe tiếng súng nổ Thì cái sự việc nó diễn biến như thế nào Ngày hôm nay, cảnh sát Mexico cho biết kẻ bị giết không phải là người ngoại quốc mà là một nhân viên làm việc cho một công ty thuê mướn jet, jet ski đó thưa quý vị, 
uh, jet ski là cái loại mà quý vị hay mua đây nè cái jet, jet ski nè mô tô nước không biết dịch như thế nào chỉ biết dịch dự bằng uh, bằng jet nó chạy rất nhanh và thường là hai người và nhiều lắm là ba người thì quý vị đến bãi biển ở Mexico đó từ Punta Vallarta, uh, Cabo San Lucas cho tới Cancun vân vân là mướn nổi tiếng đồng hồ như sáu bảy chục hay tám chục gì đó chúng tôi quên mất rồi nhưng mà rất là vui thì họ nói rằng có thể là do cái tình trạng cạnh tranh bất xứng có nhóm thì ở họ rất tiếc là không vào được nơi đây hay là vào đây mà bị tranh chấp hay là có cái sự hối lộ bởi vì cái khuôn viên của khách sạn họ cho phép có những cái người đến đây đánh bóp có những người đến đây bán hàng nhưng mà đặc biệt là cho thuê jet ski với lại à, à, nhảy dù được à, dù kéo lên cao đó thì cái vụ ám sát xảy ra ngay tại đây dân chúng chạy tán loạn hết và cái người đàn ông bị bắn chết ngay cái bờ biển nơi mà cái người cảnh sát đứng ở đây đó và họ đang kiểm soát họ nói rằng cái người mà cho thuê chiếc jet ski này đang đứng thì có một người đàn ông khác tiến tới gần hai ba người tiến tới gần và sau đó bắn ngay vào đầu anh anh rớt xuống anh ngã xuống trên bãi biển chết ngay tại chỗ sau đó có một chiếc jet ski đậu kế bên thế là có người đàn ông này nhảy lên chiếc jet ski và biến mất dạng cái vấn đề chính hiện nay đã không phải là vấn đề ma túy trong cái vụ ám sát này nhưng mà vấn đề có thể là tranh chấp quyền lợi ở tại bãi biển à, phía Mexico hứa hẹn họ sẽ giải quyết cái vụ này và đang truy lùng cái kẻ mà giết người nhưng mà một lần nữa qua bản tin này thì không phải là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng khuyến cáo là công dân khi mà đi Mexico phải cẩn trọng họ không cấm nhưng mà họ kêu cẩn trận nhưng mà chính quyền Anh cũng thế nữa họ nói đa phần các du khách người Anh đó hay đến Cancun, à, Puto và Yata À, nhưng mà Cancun thì gần hơn nếu mà bay đã đến um, đến Cancun thường là người Anh họ sẽ bay tới uh, DC, uh, Dulles á, hoặc là tới um, Atlanta rồi từ đó chuyển qua để mà bay tới uh, Cancun nghỉ mát và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị mới đây thì một người phụ nữ ở tại Ohio đã bị án tù 40 năm bởi vì lên kế hoạch giết chết chồng cũ mà có sự trợ giúp của mẹ ruột và nhân tình thì bà này đã bị bốn bị án tù 40 năm người mẹ ruột vì là đồng phạm cho nên cũng bị ở tù thêm 10 năm riêng ông nhân tình thì đang chờ để mà ra tòa thì đây là hình ảnh của Amanda Hovannek 37 tuổi thôi cái vị cái chuyện xảy ra đó là năm 2020 à, bà Amanda này cùng với ông chồng bây giờ phải gọi là chồng cũ rồi là ông Timothy hai người này đó à, dọn đến Nam Phi ở trong 2 năm à, bởi vì cái cái công việc của ông ông cần phải ở đó thì ha, dọn đi nhưng mà trong lúc mà ở Nam Phi đó thì cái bà Amanda này bà lại à, ngoại tình với một người đàn ông à, khác đây là nhân tình của bà ta Anthony Theodore thì sau khi mà ngoại tình lúc đó ông Timothy cũng vẫn không biết thưa quý vị rồi hết hạn làm việc ở Nam Phi đó cả gia đình lại quay về Ohio thì lúc này Amanda mới đòi ly dị thì sau đó ông Timothy ông cũng biết là có cái chuyện ngoại tình xảy ra cho nên là cả hai đó à, tranh chấp à, rất là bạo bạo liệt về cái chuyện là ba đứa con cả hai đều muốn À, nuôi ba đứa con thì ông Timothy là bởi vì ông thương con nhưng mà còn cái bà này đó bà muốn dành con là tại vì suốt bao nhiêu năm nay khi mà bà um, uh, làm vợ của ông thì ông đi làm ông nuôi cho nên bây giờ bà muốn lấy ba đứa con để mà tiếp tục lấy cái tiền child support của ông Timothy này thì cho nên là tranh giành trong lúc đang tranh giành vào khoảng tháng 4 năm 2024 thưa quý vị thì uh, trong những cái phiên mà hearing của tòa mà về uh, um, tranh chấp ly dị nuôi con đó thì phe ông Timothy đang chiếm phần thắng khi mà tòa đã trong cái mùa hè họ cho phép ông này giữ đứa con đến 3 tháng mà có vẻ như bà thấy bà đang thua hay sao đó thế là đây là cái hình ảnh từ cái dash cam trong cái xe của ông Timothy ngày 24 tới tháng 4 khi mà uh, ông đến rước ba đứa nhỏ thì có sự xuất hiện của Amanda và bà ngoại luôn, mẹ ruột của bà này 
bà ngoại này mới nói mấy đứa nhỏ là khoan vào xe đã bà có quà cho mấy đứa nhỏ kêu mấy đứa nhỏ vào trong để hai người này là ở lại với nhau thôi chứng tỏ cái người phụ nữ này bà Anita Rin thôi quý vị bà biết cái kế hoạch mà con gái bà sắp làm thì sau khi mà đưa ba đứa nhỏ vào đó bà đóng chặt cửa chỉ còn hai người này thì toàn cảnh cái dash cam nó quay lại là ông này ông bước xuống xe ông tưởng chuyện gì đó thì bị cái bà vợ cũ này đó bà níu áo bà kéo cái áo để mà lò cái cần cổ ra thôi quý vị trên tay bà đã cầm sẵn một cái ống tim bà đâm thẳng vào cổ của ổng thì cái đó là cái chất uh, gây mê động vật thôi quý vị thì khi mà ổng bị như vậy chỉ trong vòng chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo quý vị nhé